السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونصلی ونسلم علی سید المرسلین نبینا محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحاب اجمعین اما بعد شمانت درشق اپنا را جے جے خان تھے کہ پیس ٹی وی بنگلار درس سننا انشتھانٹی دیکھتے شروع کرے چھن شوائی کے انتوریک دعا اور شاگو تو جانیے شروع کر چھی اما در آشکر پر بھو امرا آلو چنا کر چھلام سننا تیر آلو کے اتو شدی باتس کیا اے نفس آرے پوشن کے امرا آلو چنا کر چھلام استغفار ابن توبہ اللہ تعالیٰ کے سے کھما چوا اللہ تعالیٰ کا سے فیرے آشار گروت تو نہیں امرا دیکھ چھلام مومن شدو نیرے جنو ہی دعا کر بننا اننا نا شکل مومن ناری پروشر جنو ایبوں بشش کرے تار پیتا ماتا آپون جن در جن اللہ تعالی قرآن کریم میں ندش دیا چین مومن گان قرب بورتی شکل مومن مومن آتر جن دعا کر بین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حادث شریف بیبین بھاب شنطان در کے ندش دیا چین تا در پیتا ماتا جن دعا کرتے تا در گناہ جن کھما چاہی تے ایک بکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر کسی شے پسن کر چین یا رسول اللہ امار پیتا ماتار مرتور فورے تا دیر خدمتیر تا دیر شبار اور کی باقی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولین الصلاة علیہما والاستغفار لہما تا دیر جنو دعا کرا ایبنگ تا دیر گناہ جنو کھما چوا ارو کا ایکٹا کتا تینی بولین انہا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیسن ان العبد لیورفع درجته یوم القیامة فیقول یا رب انا لی هذا فیقال له باستغفار والدك لك قیامت الدین باندہ دیکھ بے جتار مرجد انیک بشی بڑھنو ہوئے سے جاتو کرمو نیک عمل تینی کرنی شگلر سوابو تر عمل نمائے لکھا روئے سے باندہ پسنو کربین امی اتو مرجد کی بھاوے پیلام امی تی اتو کرمو کرنی تو کھون تاکہ اتترے بولا ہو بے تمہار شنطان را تمہار جنو اللہ تعالیٰ کا سے کھما چاہی تو شیخ کھمار بینی موئے اللہ تعالیٰ تمہار ای مرجت اٹھا باری دیئے سے شمت درشک شنطان دیر جنو دائیت تو ہلو نیجے دیر استغفار ار پاشا پاشی پیتا ماتا جن استغفار کرا دعا کرا انہوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سین ادا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہو اللہ من ثلاث جاکھون مانوش مدتو بارون کرے تاکھون تار کارمو بندو ہے جائے تار کنو نیک عمول آر تھاکے نا کرتو پر نا ثواب پائے نا اللہ من ثلاث تین تے کارمو تار چالو تھاکے شے ثواب پیتے تھاکے ایک تا حلو صدقہ جاریا ایمون کنو دان شے کرے چھے جیتا اس تھائی جار کلان مانوش پات چھے ایتا ثواب شے پیتے تھاک بے وعیل من انتفا جے گیان تر مطر پرو چلتے آسے بوئی لکھے سے پوچھر کورے سے مانوش کے شکھے سے کونو شکھا پوتشتان اسلامی گیانیر پوتشتان پوتشتا کورے سے گرون تھو ساترو در جنو شنگ رکھی تو کورے رکھے گیے سے الیکٹرونک مدھو میں کونو ایلیم شنگ رکھن کورے رکھے گیے سے زد درہ مانوش بکری تو حد سے تار سواب اسے پیتے تھا گیا اوالا دن صالح نید اولا ہو آر جو دن ایک کار شنطان تار عمل نمائے لکھا ہوتے تھے شمائن تو دور شک شنطانیر دعا ابن استغفار دعا اور تو تار مرجدہ برد دی جنو دعا کر اللہ مار پیتا ما تار مرجدہ باڑیے دن تا دیر اپنار نوی کٹو دان کرن تا دیر جنت مرجدہ مویستان دن پریو باندہ دیر شاتھے راکھن اتا دی تا دیر مرجدہ برد دی جنو اللہ تعالی رکھا تھے چوا اور استغفار تا دیر گناہ جنو کھما چوا اللہ تا دیر گ اللہ تدر بھول تو ٹیمار جنا کرن اللہ تدر کے خوما کرے دن ای دو تو کاز شنطان ایڈ دائی کین تو امرا انک شمائی پیتا ماتار جنو دعا نیجے را نا کرے انو در کے دیئے قرآن اٹھا کے بھالو مونے کرے انوشتانی کتار بھی تو رے نیمج جیتو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما در کے دین دیئے چین جیبون مکھی اپنی اپنا پیتا ماتار جنو دعا کر بین ایک ہنے اپنا کلان اپنا پیتا ماتر کلان اللہ بنگتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارد دشو 
কিন্তু আমরা যখন আনুষ্ঠানিক কথায় যাই আমরা তো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হই অন্য কোন মানুষ হয়তো কল্যাণ পায় আমরা কিছুই পাই না দর্শক এখানে কয়েকটা ভুল আমরা করে থাকি প্রথমে আমরা মনে করি শুধু মুখে দোয়া করব যে আল্লাহ আমার আব্বা আম্মাকে মাফ করে দেন মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এটা কি হয় দোয়ার সাথে আরো কিছু আনুষ্ঠানিকতা না করলে বোধ হয় দোয়া হলো না আমাদের বাংলায় বলা হয় শুধু কথাই চিড়ে ভেজে না শুধু কথা দিয়ে হলো নাকি কিছু হয়তো টাকা পয়সার সাথে ব্যয় করা লাগবে দর্শক টাকা পয়সা ব্যয় করা এটা অন্য আবাদত আমরা দেখব ইনশা আল্লাহ তবে আল্লাহ তো আল্লাহর সাথে বান্দার বাণিজ্য বান্দার লেনদেন খুব সহজ আপনি অন্তর দিয়ে বলবেন শুধু আল্লাহ আমার আব্বাকে মাফ করে দেন আম্মাকে মাফ করে দেন আমার পূর্বপুরুষদের মাফ করে দেন এই যে আপনি মন থেকে বললেন অন্তরের আকুলতা আবেগ যদি থাকে আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় এই আপনার বাক্যের মাধ্যমে আপনি যেমন সওয়াব পেলেন কারণ আল্লাহর জিকির এটা একটা বড় সওয়াবের কাজ আমরা দেখেছি আপনার আত্মা আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হলো এবং আপনার পিতা মাতা বা যার জন্য দোয়া করলেন পূর্বপুরুষ পিতা মাতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কাছে সবটা পৌঁছে গেল তাদের আমল নামায় সব লেখা হয়ে গেল আমরা যখন দোয়া করব আল্লাহ আমার আব্বার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন আম্মার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন চলতে ফিরতে হেঁটে বসে সালাতের ভিতরে সালাতের বাইরে সাজদায় যে কোনো অবস্থায় হাত তুলে না তুলে আমরা যখন আল্লাহর কাছে এই দোয়াগুলো করব আমরা আল্লাহর জিকিরের এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করার সব যেমন পাব আমাদের পিতামাতার জন্য দোয়ার কারণে তাদের আমল নামায় সব লেখা হয়ে যাবে এর সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক কথা খাওয়া দাওয়া এগুলো কোনোটারই কোনো মূল্য নেই বরং এগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবি তাবেইন তাদের কর্মের বিপরীত আর রসুল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতির বিপরীত কর্ম আল্লাহ কবুল করেন না সমাজ দর্শক আমরা আরো মনে করি ধারণা করি যে আমরা গোনাগার আমরা আমাদের আব্বা আম্মার জন্য কান্দে তো কাজ হবে না কিছু মানুষ ভালো মানুষ নেক মানুষ যদি এসে দোয়া করে তাহলে হয়তো আমাদের পিতামাতার অনেক বেশি উপকার হবে দর্শক এটাও আল্লাহ তালার প্রতি কুধারণা পোষণ করা ইমানের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক আমরা গোনাগার হলো আল্লাহর বান্দা আল্লাহ অবশ্যই দোয়া কবুল করবেন এই দূর আশা তো আমাদের অন্তরে থাকবে আর আল্লাহর হুকুম তো পিতামাতার জন্য দোয়া করা রসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ তো পিতামাতার জন্য দোয়া করা কাজে এক্ষেত্রে অন্য মানুষ লাগবে না অন্য মানুষের মাধ্যমে পুরোহিত ত্রান্তিক কোন ব্যবস্থা আল্লাহ তালা তার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম দেননি ইসলামে কোনো পুরোহিত নেই যে আমার এবাদত করে দেবে বা তিনি এবাদত করলে আমার এবাদতে আমি পাপের কথা তাকে বলবো তিনি আল্লাহর কাছে তবা নিয়ে নেবেন আমি এবাদতের ব্যবস্থা করব তিনি মন্ত্র পড়ে দেবেন এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ইসলামে নেই এবাদত তো আল্লাহর জন্য বান্দা এবাদত করবে এবং তার আত্মা শুদ্ধ হবে খাদ্য পাবে এক ব্যক্তি আমি অনেক খাবার তৈরি করলাম এক ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করলেন আর পুষ্টিটা আমার দেহে চলে আসলো এটা যেমন একটা একান্তই বাতুল চিন্তা ঠিক তেমনই বাতিল চিন্তা যে অন্য ব্যক্তি এবাদত করবে আমার পক্ষ থেকে তা হয়ে যাবে অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করা তাকে ক্রাম করা সম্মান করা এগুলো ভিন্ন এবাদত কিন্তু আমার যেটা দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে সম্মানিত দর্শক আমরা অনেক সময় দেখি সন্তান পিতা মাতার মৃত্যুর পরে দোয়ার জন্য আয়োজন করেছেন আলে মোলামা নেককার বা বৎকার মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন সবাই দোয়া করছে কিন্তু পরিবারের কেউ দোয়ায় শরিক হচ্ছেন না তারা খাবার দাবারের আয়োজন করছেন তাদের চেতনা একটাই যে আমরা তো টাকা পয়সা দিয়ে দোয়ার ব্যবস্থা করেছি আমাদের তো দোয়ার প্রয়োজন নেই দর্শক এটা কি কোনো ইসলাম হলো না এটা আল্লাহ তালার সাথে আমাদের সম্পর্ক হলো আমরা মনের আবেগে পিতা মাতার জন্য যে অন্তরের ব্যথা নিয়ে কানতে পারব অন্য কেউ তো তা কানতে পারবে না দর্শক আর এই দোয়ার সাথে দোয়ার আগে কিছু খতম করতে হবে দোয়ার পরে কিছু বলতে হবে কোনোটাই তো রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিগঞ্জ শেখাননি আমাদের দিনের মডেল তো তারাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় তার প্রিয়জনেরা চলে গিয়েছেন তার সাহাবিদের প্রিয়জনেরা পিতা মাতা সন্তান চলে গিয়েছেন তারা তাদের জন্য প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করেছেন সলাতুল জানা যার পরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা দোয়ার জন্য মানুষজন ডেকে নিয়ে আসা বছরে জন্মদিনে মৃত্যুদিনে কখনোই তারা করেননি রাসুল্লাহ সাল্লামের অফাতের পরে তার প্রিয়জনেরা তার কন্যা তার জামাতা তার নাতি সবাই বেঁচে ছিলেন দীর্ঘদিন ছিলেন সাহাবাইকরাম কেউ কখনো এগুলো করেননি সম্মানিত দর্শক কাজে আমরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের শেখানো মতো সহজ অন্তরের জীবন ঘনিষ্ঠ যে বিধানগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন তার রসুল দিয়েছেন আলিহ সলাতু আসসালাম আমরা সেগুলো পালন করব ঠিক তাদের মতোই পালন করব এবং তাদের মতো পালন করলেই পূর্ণ মর্যাদা সওয়াব পাব আমার আত্মা পরিশুদ্ধ হবে পিতা মাতার প্রেম তাদের প্রতি ভালোবাসার হৃদয় আসবে তাদের জন্য দোয়ার আকুতি মনে আসবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে যে আমার চোখে পানি আসবে আমার হৃদয় পরিশুদ্ধ হবে আর আমার পিতা মাতা সওয়াব পেয়ে যাবে
দর্শক এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হাদিসে নির্দেশনা রয়েছে পিতামাতার জন্য করা হাদ আব্দুল এবনা আব্বাস রেদ আল্লাহ তালা বলছেন সহি বোখার অন্যান্য গ্রন্থের হাদিস ইনা রাজুল ফকাল ইন্না উম্মি তু ফিয়াত আফা ইয়ান ফাওহা ইনতা সদ্দাক তো আনহা ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সৎকা করি দান করি তাহলে কি আমার মা এই দানের সফটা পাবেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তাসাদ্দাক আনহা হ্যাঁ তুমি দান করো তখন ওই সাহাবি বললেন আমার যে বড় একটা খেজুরের বাগান রয়েছে খুব বড় সম্পদ বড় বাগান আমাদের বাঙালি পরিবেশে বিশাল কৃষি খামার আমি ওটা সাদাকায় জারে হিসেবে অক্ষ করে দিলাম আমার আম্মার সবের নিয়ে দর্শক পিতামাতার অফাতের পরে দোয়া ইস্তেফারের পাশাপাশি সাদাকা সুন্না নির্দেশিত কর্ম কিন্তু এখানেও আমরা ভুল করি আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিগণের দেখানো অনানুষ্ঠিক সাদাকায় জারিয়া বা কাউকে গোপনে দান করার চেয়ে আনুষ্ঠানিকতার ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে যাই মানুষজন ডেকে খাওয়াই অনুষ্ঠান করি এগুলো সব সুন্না বিরোধী কর্ম এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা হয় অন্য অনেকে ফায়দা পায় আমরা কিছুই পাই না আপনি দোয়া করবেন আপনি যদি সাদাকা করতে চান স্থায়ী সাদাকা দান করে দেন মসজিদ মাদ্রাসা বা জনকল্যাণে আপনি স্থায়ী দান করে দেন না হলে গোপনে দান করেন সাধারণ দানই করেন আল্লাহ তালার কাছে নিয়ত করেন যে এই সফট আবার আব্বা আম্মাকে পৌঁছে দিন কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠান সর্বস্বতা পুরোহিত তান্ত্রিকতা এগুলো আমাদের হৃদয়কে ময়লা করে দেয় সামাজিকতা আনুষ্ঠানিকতা আমাদের অন্তর্কে অপবিত্র করে আমাদের এই কর্মটা নষ্ট হয় আমরা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হই পিতা মাতাও কিছু পান না আর এই অনুষ্ঠানে যারা আসে তারাও দোয়া করতে আসে না খাওয়ার জন্য অধিকাংশ আসেন এই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আমরা অনেক রকম অন্যায় এবং লোক দেখানোর কর্মের ভিতরে নিপতিত হই আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করুন আমি দর্শক তাহলে নিজের জন্য ইস্তেফার আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়াও পিতামাতার জন্য সকল মুমেন মুমেনাতের জন্য দোয়া করতে ক্ষমা চাইতে আল্লাহ তালা কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস শেফের নির্দেশ দিয়েছেন এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর জিকির এবং ইস্তেফারের সব পাব এবং যাদের জন্য আমরা ইস্তেফার করছি তারাও সোয়াব পাবেন তাদেরও মর্যাদা আল্লাহ তালার কাছে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে দর্শক ইস্তেফারের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাপের শ্রেণীবিন্যাস কোন পাপ থেকে কিভাবে আমরা তবা করব আমরা একটু ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে ফিরে এসে বিষয়টা আলোচনা করার আশা রাখি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকা নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহামের মনিবুক্তা আবু হুরায়রা রাজু আনহু হতে বর্ণিত রসুল সাল্লু আলাই হুয়াসাল্লাম বলেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ এক জুমা হতে অপর জুমা এক রমজান হতে অপর রমজান পর্যন্ত সে সমস্ত পাপের কাফারা হয়ে যায় যা এগুলোর মাঝে হয় যদি কবিরা গোনা হতে বেঁচে থাকা হয় সেই মুসলিম প্রথম খণ্ড পবিত্রতা অধ্যায় হাতির সংখ্যা চারশো পঞ্চাশ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সম্মানিত দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম পাপের শ্রেণীবিন্যাস এবং ইস্তিগফারের ধরন পাপ বিভিন্ন রকম রয়েছে কোরআন এবং হাদিসে পাপকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে কবিরা এবং সগিরা সগিরা গুনা সাধারণ গোনা আমরা মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে রাগ হয়ে গেছে বাজে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে নজরটা খারাপ দিকে চলে গিয়েছে ছোট খাটো অনেক পাপ আমরা করে ফেলি এগুলো আল্লাহ তালা বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে মাপ করে দেন তব ইস্তেক ফারো করতে হয় আর যেগুলো বড় গোনা যেগুলোতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন বড় গোনা 
কোরআন কারীমে যেগুলোকে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যেগুলো শাস্তি অভিশাপের কথা বলা হয়েছে এগুলো বেশি বেশি করে তবার মাধ্যমে ক্ষমা নিতে হয় তবে এখানে একটা মূল নীতির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শক সেটা হলো মুমেনের ইমানের দাবিত যে তিনি প্রতিটি পাপকেই বড় মনে করবেন কোন পাপকে ছোট মনে করবেন মুমেন এমন হবেন না কারণ আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন ইনশা আল্লাহ তবে আমরা যেহেতু অন্যায় করেছি রবের নির্দেশের বিরোধিতা করেছি কাজে আমাদের সচেতন হতে হবে সজাগ হতে হবে পাপকে বড় মনে করলে আমাদের লাভ আর এই জন্যই আব্দুল এবনিম সৌদ রাজি আল্লাহ তালা আনু বলছেন সহি বখারের বর্ণনায় ইন্নাল মুখ এরা দুনু বাহু কামে জিবাল মুমেন তার পাপকে পাহাড়ের মতো মনে করে ভয় পায় যে কখন পাহাড়টা তার উপরে পড়ে যাবে তাতেই তবা করে বারবার তবা করে আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করে আর এর মাধ্যমে কি হয় দর্শক ইস্তেফার তো বড় জিকি ইস্তেফার তো বড় আবাদত আর এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালার কাছে মর্যাদা বেড়ে যাই পাপের ক্ষমা পাওয়া ছাড়াও আমাদের মর্যাদা বাড়তে থাকে দর্শক আর আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানু বলছেন ওয়াইনাল ফাজেরা আর পাপাচারী ব্যক্তি পাপাচারী ব্যক্তি তার সকল পাপকে হালকা মনে করেন এ তো মাসি নাকে বসেছে যে কোনো মুহূর্তে হাত টানারা দিলেই চলে যাবে পাপাচারী ব্যক্তি প্রকৃতি হলো পাপকে ছোট মনে করা আচ্ছা চলছে এগুলো হবে আমরা মানুষ কে এসছি ভালো হতে পারবো পরে এক সময় তো অবাক করে নিলেই হবে এভাবেই ওই ব্যক্তি তার অন্তরের বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে দর্শক কাজেই আমাদের সকল পাপকে বড় মনে করতে হবে আল্লাহ তালার কাছে কাকুতি দিয়ে তবা করতে হবে কোন তো আমাদের ক্ষতি নেই আমাদের হারানোর কিছু নেই রবের কথা মনে করেছি পাপকে বড় মনে করে তার কাছে তবা করেছি আমাদের হৃদয় উজ্জীবিত হয়েছে আল্লাহ তালার কাছে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গেছে এখানেই তো দর্শক শির আর তৌহিদের পার্থক্য পাপ থেকে মুক্তির নামে যারা শিরকে নিপতিত হয়েছেন তারা অন্তরকে নষ্ট করে ফেলেছেন কিভাবে বিভিন্ন ধর্ম বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে মধ্যস্থতা কল্পনা করে হয়েছে যেমন ঈসা আল ইসলামের অনুসারীরা তাওহিদ এবং সুন্নাতের উপরেই ছিলেন শরিয়ার উপরে ছিলেন তারা এক আল্লাহর এবাদত এবং তাওরাতের শরিয়াত পালন করতেন নিজেদেরকে পবিত্র রাখতেন গোনামুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করতেন কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না মুক্তি দিতে পারে না কিন্তু সাধু পল নামে এক ব্যক্তি আসলেন তিনি দাবি করলেন ঈসা মসি তাকে দর্শন দিয়েছেন তাকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষদের মাঝে ধর্ম প্রচারে তার নিজেরই দাবি এ দাবির কোনো সাক্ষী নেই বাইবেলের ভিতরেও সাক্ষী নেই তিনি মানুষদেরকে বলতে লাগলেন তোমরা বিশ্বাস করো বিশ্বাস এই মুক্তি শরিয়াত পালন ধর্ম পালন এগুলো দরকার নেই অন্তর সাফলে সব হয়ে গেল কাজেই তোমরা যদি ঈসা মসিকে ত্রাণ কর্তা হিসেবে বিশ্বাস করো তাহলে তিনি তোমাদের পাপ বহন করে নিয়ে যাবেন যত পাপই হোক না কেন যত শরিয়া লঙ্ঘন হোক না কেন তিনি পাপ বহন করে নিয়ে যাবেন তিনি মধ্যস্থ আল্লাহ এবং মান্দার মাস্কের মেডিয়েটর তিনি ত্রাণ কর্তা সেভিয়ার দর্শক তিনি ভাবলেন এর মাধ্যমে মানুষের জন্য দিনকে সহজ করে দেওয়া হলো কিন্তু মানুষের জন্য পাপের পথ উন্মুক্ত করা হলো এখনো আমাদের দেশে এবং সকল দেশেই খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারকগণ মানুষদেরকে বিভিন্নভাবে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের ভিতরে ঈসাই মুসলমান বলে পরিচিতি দেন বলেন আমরা মুসলমান আমরা ঈসা আলী ইসলামের তরিকায় চলি আমরা কোরআন মানি আমরা ইঞ্জিল মানি নানান কথা বলা মোহাম্মদ সাল্লাহাম ভক্তি করি এই সব নাম নিয়ে মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করছে বিশেষ করে মুসলমানরা যেহেতু ভালো মুসলমানেরা নিজের ঝগড়া করছেন একে অপরের হিংসা করছেন ময়দানটা এখন ফাঁকা খ্রিস্টান প্রচারকগণ খুব সহজেই মুসলমানদেরকে কোরআন দেখিয়ে কোরআনের নামে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে প্রতারণা করে ধর্মান্তরিত করছেন দর্শক কেউ যদি নিজের ধর্ম বিশ্বাস পরিষ্কার বলে কাউকে তার ধর্মের দাওয়াত দেন এটা তার অধিকার কিন্তু মিথ্যা বলে মানুষকে ধর্মের দিকে ডাকা এটা তো প্রতারণা কিন্তু মুশকিল হল প্রচলিত ইঞ্জিলে সাধুফল এটাই শিখিয়েছেন তিনি বলছেন ইফ দ্য ক্লোথ অফ গড ইজ মোর অ্যাবান্ডান ফর মাই লাই আন্ড টু ইজ গ্লোরি দেন হোয়াই শুড এম আই জাজ দ্য সিনার 
ইনজিলের বক্তব্য হলো যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলাতে আল্লাহর দাম বাড়ে মানুষ আল্লাহর পথে আসে তাহলে মিথ্যা কথা বলায় গুনাহ হবে কেন দর্শক সত্য দিয়ে আল্লাহর পথে ডাকা যাবে না মিথ্যা দিয়ে ডাকতে হবে আল্লাহ তালার ব্যাপারে এর চেয়ে নোংরা কথা আর কি হতে পারে তো যেটা বলছিলাম ভাইরা এই প্রতারণার মাধ্যমে মানুষদেরকে তাদের পথে ডাকেন ডাকার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে বলেন কোরআনের অবমাননা করতে শেখান সব কিছুর ভিতরে তারা যেটা বলতে চান সেটা হলো দেখো ইসলাম খুব কঠিন ধর্ম তুমি গোনা করা যাবে না অনেক এবাদত করতে হবে আমাদের ধর্ম খুব সহজ তুমি শুধু বিশ্বাস করো আল্লাহ এবং তোমার মাঝে ইসামসি মধ্যস্থ করবেন তোমাকে তরিয়ে নিয়ে যাবেন সব গোনা তিনি বহন করে নিয়ে যাবেন কবরে আসলে তোমার পাশে দাঁড়াবেন এই কথাটা যে কিভাবে মানবতাকে ধ্বংস করে আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব একজন মানুষ যখন কাউকে মধ্যস্থ কল্পনা করে তখন আল্লাহর কাছে আর ক্ষমা চাই না যেমন আমরা খুব সহজ জীবনের একটা নমুনা দিয়ে এটা বুঝতে পারি আমরা পিতা মাতার সাথে অনেক সময় ছোটবেলায় কিশোর বয়সে খারাপ আচরণ করেই ফেলে এটা স্বাভাবিক একজন সন্তান মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করেন মাঝে সাথে কথা শোনেন না রাগ হয়ে যায় অবাধ্য হয়ে যান আবার একটু ভালো হলেই মায়ের মমতা অনেক চলে আসেন মার কাছে বসে থাকেন মা বোঝে ছেলের মনটা খারাপ আদর করে দেন অথবা মার কাছে মাপ চান মায়ের মমতা নেওয়ার চেষ্টা করেন অন্যায় হয়ে যায় আবার মমতার জন্য ফিরে আসেন অন্যায় হয়ে যায় আবার মমতার জন্য ফিরে আসেন এই ছেলে প্রকৃত মায়ের প্রেম অর্জন করবেন আস্তে আস্তে অন্যায় বন্ধ হয়ে যাবে সত্যিকারের মাতৃস্থেন হোক এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ এই সন্তান অর্জন করতে পারবেন মায়ের মমতায় হৃদয় শিক্ত হবে আরেক সন্তান সে মনে করে যে তার পিতা অথবা তার ভাই মধ্যস্থ করে দেবে মায়ের কাছে মায়ের অবাধ্য হন কিন্তু মায়ের কাছে আসেন না কারণ পিতা তো রয়েছেন বা ভাই আছেন তিনি মধ্যস্থতা করে দেবেন অথবা খালা আছেন অথবা নানি আছেন তারা যেহেতু মধ্যস্থ করে দেবেন আমার ভুল পাপগুলো বহন করবেন মা যতই রাগ করুক কিছু করার নেই তারা বললে মিটিয়ে দেবে কাজেই ওই ব্যক্তি মায়ের অবাধ্য করে অবাধ্য হন ওই কিশোর বা ওই যুবক ওই সন্তান মায়ের অবাধ্য হন আবার অবাধ্য হন কিন্তু মায়ের কাছে যান না কারণ তিনি মায়ের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না তার তো মধ্যস্থ রয়েছে এইভাবে এই দ্বিতীয় সন্তান মায়ের সেন থেকে বঞ্চিত হয় মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত হয় তার হৃদয় মন গভীর পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে যায় দর্শক এটাই হলো শির্ক এবং তৌহিদের ভিতরে পার্থক্য আমরা সবাই পাপ করি আর এই পাপের অনুভূতিটা আমাদের কণ্ঠ শির্কের পথে নিয়ে যায় আমি তো গোনা করে ফেলেছি আল্লাহ হয়তো মাফ করবেন না লা হাউলাওয়ালা হুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ আল্লাহ তো গোনাগারদেরই মাফ করেন বরং আল্লাহ ইসলামে মানুষকে মানুষের প্রকৃতিতে দেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিম অন্যান্য গ্রন্থের আদিজ তোমরা যদি গোনা একেবারেই না করো নিষ্পাপ হয়ে যাব কোন গোনা করব না এটা যদি তোমাদের চেতনা হয় এটা করতে চাও পারবে না তোমরা যদি এমন হয়ে পড়ো যে তোমরা কোনো কোনোই গোন গোন করছো না তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যে জাতি গোনা করবে তবা করবে আল্লাহ তাদের মাফ করতে থাকবে দর্শক এ বিষয়ে আরো অনেক কথা রয়েছে এ পর্বে আর সময় নেই আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদের ভালো রাখুন আল্লাহর দিনের উপরে তাওহিদের উপর রাখুন এই দোয়া করে শেষ করছে আজকের পর্ব ও সাল্লাহ আলা মোহাম্মদের নবীন উম্মি ও আলা আলিহি ওয়াসাহাবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওবরাকা